असलमकुम वरहमतुल्लाह वरकत आज के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अर्थात प्रकल्प व्यवस्थापना मैनेजमेंट डिपार्टमेंट फोर्थ इयर चैप्टार नम्बर टू प्रोजेक्ट फर्मुलेशन प्रोजाले प्रथम क्लस उपस्थित हो सम्पूर्ण बीटा अनल प्राइट बैच एर मध्यमें प्राइट पढ़ाई अपना जी क्यों चान तेज़ अनल प्राइट बैच जुक्त होते क्लसटी जो अपने भलो लागे एक अपना क्लसटा देखें तो हमें अपना अपन बंधुदे शेयर करते जो ग्रुपगुलो रही है से ग्रुपगलते क्लसटा शेयर कर दीची ठीक है अपनारा जो चानी अनल प्राइट बैचे प्राइट पढ़वें तो हमें साथे जो करते इनबक्स करते पेमेंट डिटेल्स और ग्रुपे अपन जुक्त करब अधिक सरियल अनुजय सबग क्लस एखे अपा पे जा सो प्राइट ग्रुप रही है से सार्च कर देखिए दी ये ग्रुपे अपन आज के प्रथम के शेष पर्त प्रथम के शेष पर्त क्लस नेवा यहाँ हे अपने प्राइट ग्रुप आज के थे शुरू करा तेर जन मेम्बर आज ये मुहूर्ते सो यान प्रथम क्लस शुरू और द्वित चैप्टारे ये शर्ट सजेशन देव आज है प्रश्न भित्तिक और पीडिएफ और प्रश्न आकार चलो शुरू करा जा आज के क्लसटा आज के प्रोजेक्ट फर्मुलेशन अर्थात चैप्टारे प्रथम एकदम बेसिक क्लस थे अपन आलोचना शुरू करब तो हमें पीडिएफ अन कर नहीं जर जरा प्राइट ग्रुपे रहें ता तो अटोमेटिकाली पीडिएफ संग्रह कर चलो शुरू करा जा प्रथम क्लस सो अनार्स चतुर्थ वर्ष व्यवस्थापना विभाग के आजकल क्लसटाते एकदम ही प्रथम प्रब्लेम थे आलोचना शुरू करब प्रथम प्रब्लेमे बला कि जो इनिशियल कस्ट अफ प्रोजेक्ट इस टा एक लक्ष इनिशियल कस्ट अफ प्रोजेक्ट इनिशियल कस्ट अफ प्रोजेक्ट के एन सीओ बला है एन सीओर पूर्ण रूप हे नीट कैश आउटले अच्छा ये पर शिखब आप प्रश्न पर देखी एरपर बैश इनफ्लोस ओभार द नेक्स्ट टेन इयार्स इन टा बीस हज़ार तो कैश इनफ्लो जो बला थको तक से बलब एन सी बी नेट कैश बेनिफिट बोलते प्रश्न बला कैलकुलेट हिसाब करो निर्णय करो पे बैक पिरियड पीबीपी के संक्षेपे कि पीबीपी बोले पे बैक पिरियड के संक्षेपे कि बला है पीबीपी बला है अब द प्रोजेक्ट प्रोजेक्टर जो अर्थात ये अंके कि प्रब्लेम नम्बर वान प्रब्लेम नम्बर वाने बेर करते बला पिबीपी एन पिबीपिर क्यों टोटाल सूत्र हे दुईटा एक हे बड़ सूत्र एक हे छोटो सूत्र अंके जो एन सीओ एन सीबिर मान देवा थे छोटो सूत्र है जो एन सीओ एन सीबिर मान देवा ना थे तो बड़ सूत्र है तो आप देखते इनिशियल कस्ट अफ प्रोजेक्ट तर मैं ये एन सीओर मान देव आच्छा हमें ये पास हेयर करब ये अंकगल करार आगे हमें क्यों करब हेयर कर हेयर मानगुल देवा थक तो हमारे पीबीपी बेर करते बला पीबीपिर सूत्र हे एन सीओ ऊपर एन सी वि नीचे पीबीपिर सूत्र कि एन सीओ ऊपर एन सी वि नीचे तेल कीसर कीसर मान लगे पीबीपिर मान लागे यहाँ तो बेर कर ह्वाट चिन्ह दीसि एरपर कीसर मान लगे एन सीओर मान लगे हमें एकटू पर पर देखो एरपर एन सी बर मान लागे एन सीओ एर पूर्ण रूप हे नेट कैश आउटले एन सी बर पूर्ण रूप हे नेट कैश बेनिफिट तो ये दुईटा प्रश्न कि करब ये दुईटा मैं यार मान युटा हेयरिंग मान बेर कर इनिशियल कस्ट अफ प्रोजेक्ट इनिशियल कस्ट अफ प्रोजेक्ट के बला है एन सीओ बला है अथवा संक्षेपे ये जो दुईटा अमाउंट थक बड़ो अमाउंटा के आगे ऊपर लिखते हैं और छोटो अमाउंटा के नीचे लिखते हैं हाँ जो उल्टा कर बड़ोटा के ऊपर लिखभे छोटोटा के नीचे लिखभे यहाँ हम शर्टकाट टेक्निक क्योंकि अपना जेने रखें जे नेट इनिशियल कैश आउटले रखे नेट कैश आउटले बला है मैं आउटले थे इनिशियल कस्ट थे वोटे धरे निब और कैश इनफ्लोस बला थे नेट कैश बेनिफिट धरा है ठीक है टेन इयर तेल ये दुईटा मान लागे और वोने एनर मान आज दस तो ये तो प्रयोजन नहीं कारण हमारे दुईटा मान प्रयोजन एन सीओ और एन सी पी एन सीओर मान जो ऊपर एक लक्ष लिखे दी और नीचे जो एन सी बर मान बीस हज़ार लिखे दी तो आल्टिमेट रेजल्ट आस फाइव इयार्स वाई एर एस फाइव इयार्स अच्छा एन फाइव इयार एनसार आसाई हमारे कि एनसार शेष हमारे यश्न क्योंकि खूब ही सहज एरपर प्रब्लेम नम्बर टूए आसी अच्छा 
আচ্ছা এইটাকে আমি যদি আপনাদের বুঝি বুঝিয়ে বলি তাহলে এই বিষয়টার সারমর্ম কি এই অঙ্কটার আমি যদি সারমর্মটা আমি আপনাদের বোঝাই এই অঙ্কটা দ্বারা বোঝাচ্ছে যে একটা কোম্পানি একটা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে কি করবে এক লক্ষ টাকা ইনভেস্ট করবে বা বিনিয়োগ করবে হুম এবং এই বিনিয়োগের পর থেকে প্রতি বছর ওই কোম্পানিটা কি করবে বিশ হাজার টাকা করে রিটার্ন পাবে আগামী দশ বছর ধরে তাহলে টোটাল কিন্তু হচ্ছে দুই লাখ টাকা কি করবে কোম্পানিটা রিসিভ করবে কিন্তু ঘটনা হচ্ছে আমাদের বের করতে বলা হয়েছে যে এই যে এক লক্ষ টাকা ইনভেস্ট করল বা বিনিয়োগ করল এই কোম্পানিতে তো এই এক লক্ষ টাকা কত দিনের মধ্যে আসল টাকাটা ইনিশিয়ালি চলে আসবে তাহলে আসল টাকাটাকেই বলা হয় পিভিপি মানে কত দিনের মধ্যে বলতে কত বছরের মধ্যে সো আমরা টোটাল কিন্তু রিটার্ন পাবো দশ বছর কিন্তু পাঁচ বছরের মধ্যে আমাদের এই যে এক লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে এই টাকাটা ফেরত পেয়ে যাবো বাকি পাঁচ বছর ধরে আমরা কি করব লাভের টাকাটা নিব তো এটাই হচ্ছে পিভিপির হচ্ছে মেইন কনসেপ্ট ঠিক আছে আমরা দুই নম্বর প্রবলেমে আসি দুই নম্বর প্রবলেমে বলা হয়েছে ক্যানভাস লিমিটেড ইজ কনসিডারিং ক্যানভাস লিমিটেড কি করতেছে বিবেচনা করতেছে বা চিন্তা ভাবনা করতেছে টু মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ প্রজেক্ট দুইটা মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ প্রজেক্টের কথা ভালো কথা একটা হচ্ছে প্রজেক্ট এ আর একটা হচ্ছে প্রজেক্ট বি এখন বলছে এ রিকোয়ার্স অ্যান্ড ইনিশিয়াল আউটলে অফ টাকা বিশ হাজার এর জন্য এনসিওর মান কত বিশ হাজার তাহলে আমাদের এখানে অঙ্ক দুইটা ইনফরমেশান দিছি অঙ্কের ক্ষেত্রে তাহলে আমরা এখানে দুইটা হেয়ার করব একটা হচ্ছে কি ফর প্রজেক্ট পি আর ও জে ই সি টি প্রজেক্ট এ একটা হচ্ছে প্রজেক্ট এর জন্য অঙ্ক করব আর একটা এখানে ফর প্রজেক্ট পি আর ও জে ই সি টি প্রজেক্ট বির জন্য অঙ্ক করব তো প্রজেক্ট এর জন্য কি ইনফরমেশান দিচ্ছে এ রিকোয়ার্স অ্যান্ড ইনিশিয়াল আউটলে অফ টাকা বিশ হাজার আমি আপনাদের একটু আগে বললাম হেয়ারে আমাদের ইনিশিয়াল আউটলেকে কি বলা হয় এনসিও বলা হয় এনসিও কত এখানে দেওয়া আছে প্রজেক্ট এর জন্য বিশ হাজার টাকা দেওয়া আছে এরপরে কি বলছে এন দ্য এক্সপেক্টেড ক্যাশ ইনফ্লো এক্সপেক্টেড ক্যাশ ইনফ্লো এখানে হচ্ছে এনসিবির মান ক্যাশ ইনফ্লো তাহলে ক্যান ক্যাশ ইনফ্লোর মান কত পাঁচ হাজার টাকা তাহলে এন সিবি এর মান কত পাঁচ হাজার টাকা ভালো কথা প্রশ্ন কিন্তু আমরা এখনও জানি না হ্যাঁ ইচ অফ দ্য নেক্সট ফাইভ ইয়ার এন এর মান লিখলে লিখতে পারেন না লিখলে নাই তারপর আমরা লিখে দিই পাঁচ বছর এরপরে কি বলছে প্রজেক্ট বি রিকোয়ার্স অ্যান্ড ইনিশিয়াল আউটলে অফ টাকা পঁচিশ হাজার প্রজেক্ট বির জন্য ইনিশিয়াল আউটলে প্রজেক্ট বির জন্য ইনিশিয়াল আউটলে অর্থাৎ এখানে হেয়ারে আমাদের এন সি ওর মান আসবে কত ইনিশিয়াল আউটলে ইস টাকা ফিফ টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড পঁচিশ হাজার টাকা ভালো কথা এন বলছে হ্যাজ অ্যান্ড এক্সপেক্টেড ক্যাশ ইন ফ্লো মানে এন সি বি নিট ক্যাশ বেনিফিটের টাকা হচ্ছে কত ছ হাজার পাঁচশো ফর দ্য ইজ অফ নেক্সট ফাইভ ইয়ার এটাও কিসের জন্য পাঁচ বছরের জন্য ভালো কথা ইউজ ব্যবহার করো কি ব্যবহার করব পে ব্যাক পিরিয়ড পিবিপি মেথড পিভিপি পদ্ধতি উইচ প্রজেক্ট ডু ইউ রেকমেন্ড ফর দ্য কোম্পানি এই কোম্পানির জন্য কোন প্রজেক্টটা আপনি রেকমেন্ড করবেন তাহলে যেই প্রজেক্টের পিভিপির মান কম সেটাই আমরা রেকমেন্ড করব আর সেটা আলাদা বিষয় আগে আমাদের কি করতে বলছে ইউজ নির্ণয় করতে বলছে ব্যবহার করতে বলছে সাহায্য নিতে বলছে কার পে ব্যাক পিরিয়ড বা পিভিপির অর্থাৎ আমাদের এখানে কি প্রশ্ন করা হয়েছে পিবিপি পে ব্যাক প্রিয়র তাহলে পিভিপি একটা প্রজেক্ট এর জন্য করব পিভিপি আর একটা প্রজেক্ট বির জন্য করব তো প্রজেক্ট এর জন্য পিভিপি সূত্র কি সূত্র হচ্ছে এনসিও ডিভাইডেড বাই এনসি বি এনসিওর মান কত বিশ হাজার আর এনসিবির মান এখানে কত এই পাশে আছে পাঁচ হাজার যদি ক্যালকুলেশন করেন তাহলে আসবে ফোর ওয়াই ই এ আর এস চার বছর আসবে আচ্ছা এটা গেল এরপরে হচ্ছে আমাদের এখানে প্রজেক্ট বি তো এখানে আমাদের সূত্র কি এনসিও ডিভাইডেড বাই এনসিবি এনসিওর মান এই জায়গায় কত পঁচিশ হাজার আছে আর এন সিবির মান ছয় হাজার পাঁচশো আছে তো এইটাকে যদি ক্যালকুলেটরের সাহায্য নিয়ে ক্যালকুলেশন করেন তাহলে অ্যান্সার কত আসবে আমরা একটু ক্যালকুলেটরের সাহায্য নিয়ে দেখতেছি দেখি অ্যান্সার কত আসে পঁচিশ হাজার ভাগ ছয় হাজার পাঁচশো পঁচিশ হাজার ভাগ ছয় হাজার পাঁচশো তাহলে আসবে থ্রি পয়েন্ট এইট ফোর আসে এই পাশে সিক্স আছে তার মানে এইট ফাইভ থ্রি পয়েন্ট এইট থ্রি পয়েন্ট এইট ফাইভ ওয়াই এ আর এস থ্রি পয়েন্ট এইট ফাইভ ইয়ার্স তো এখন আমাদের কাজ হচ্ছে কমেন্ট করা বা ডিসিশন দেওয়া সিও এম এম ই এন টি এখন আমাদের কাজ কি এখন আমাদের কাজ হচ্ছে কমেন্ট করা বা ডিসিশন দেওয়া আমাদের প্রশ্নে বলা হয়েছে ইউজ পেব্যাক পিরিয়ড পেব্যাক পিরিয়ড মেথড 
পদ্ধতি ব্যবহার করে উইচ প্রজেক্ট ডু ইউ রেকমেন্ড তুমি কোন প্রজেক্টটি রেকমেন্ড করবে ফর দ্য কোম্পানি কোম্পানির জন্য এখন যেই প্রজেক্টে দ্রুত টাকা আসে ওই প্রজেক্টটাই আমরা রেকমেন্ড করব কোন প্রজেক্টে দ্রুত টাকা আসে দ্রুত আসে মানে কম সময়ের মধ্যে আসে দ্রুত আসে মানে কি কম সময়ের মধ্যে আসে তো প্রজেক্ট এ তে যদি আমরা ইনভেস্ট করি এখানে এই টাকাটা রিটার্ন আসতে চার বছর সময় লাগবে প্রজেক্ট বি তে যদি আমরা ইনভেস্ট করি এই টাকা রিটার্ন রিটার্ন আসতে সাড়ে তিন বছর পনেরো চার বছরের মতো সময় লাগবে অর্থাৎ কম সময় লাগবে প্রজেক্ট বি থেকে তাহলে আমরা লিখবো উই শুড চুজ বা উই শুড রেকমেন্ড ইউ উই শুড কম বা দ্য কোম্পানি শুড রেকমেন্ড দ্য সিও এম P A N Y company S H O U L D the company should recommend R E C O R E C O M E N D এখানে আরেকটা এম হবে এম এম ই এন ডি রেকমেন্ড প্রজেক্ট বি পি আর ও জে ই সি টি প্রজেক্ট বি কেন প্রজেক্ট বি প্রজেক্ট বি এখন এতটুকু পর্যন্ত ক্লিয়ার এখন কেন প্রজেক্ট বি এটার ব্যাখ্যা অবশ্যই দিতে হবে বিকজ বিকজ বিই সি এ ইউ এস ই বিকজ ইটস এটার পি বি পি ইস লোয়ার এল ও ডাব্লিউ ই আর লোয়ার টি এইচ এ এন দেন প্রজেক্ট পি আর ও জে ই সি টি প্রজেক্ট এ কারণ এটার পি বি পি বা হচ্ছে পেব্যাক পিরিয়ড হচ্ছে প্রজেক্ট এর থেকে কম এই জন্যই আমরা কি করব আমরা বা কোম্পানি কি করবে এই প্রজেক্টটা রেকমেন্ড করবে ঠিক আছে আচ্ছা ভালো কথা এরপরে তার মানে আমরা বুঝতে পারলাম যে প্রবলেম টু পর্যন্ত আমাদের ক্লিয়ার এখন আমরা প্রবলেম নাম্বার থ্রিতে আসি প্রবলেম নাম্বার থ্রি প্রবলেম নাম্বার থ্রিটা প্রবলেম নাম্বার টু এর মতোই করছে তো এটাকে আমি সংক্ষেপে আপনাদের বুঝিয়ে দেব এটাকার ব্যাখ্যা দেওয়ার অত দরকার নাই প্রবলেম নাম্বার থ্রি নাহলে এটা আপনারা হোমওয়ার্ক নিয়ে নিতে পারেন আচ্ছা প্রবলেম থ্রি হচ্ছে সেম টু প্রবলেম টু প্রবলেম টু এর মতো প্রবলেম থ্রি এটা আপনাদের বাসার কাজ থাকলো হোমওয়ার্ক থাকলো আমি শুধু আপনাদের প্রবলেম থ্রিটার অ্যান্সার দিয়ে দিচ্ছি এটার অ্যান্সার হবে প্রজেক্ট এ প্রজেক্ট এ ঠিক আছে আর একটা হচ্ছে প্রজেক্ট এ অ্যান্সার আসবে ফোর ইয়ার এটা আপনারা নিজেরাই করেন কারণ এটা আর করে দেওয়ার দরকার নাই এরপরে প্রবলেম নাম্বার ফোরে আসি আমরা প্রবলেম নাম্বার ফোর এখানে বলছে এ মেশিন ইজ পারচেস্ট একটি মেশিন ক্রয় করা হয়ে গেছে কত টাকা টাকা এক লক্ষ এক লক্ষ টাকা হ্যাভিং অ্যান ইকোনমিক লাইফ এটার হচ্ছে ইকোনমিক লাইফ বা অর্থনীতির অর্থনৈতিক জীবনকাল ইজ ফাইভ ইয়ার্স পাঁচ বছর ধরে তার মানে একটা মেশিন ক্রয় করা হয়েছে যেটা কি করবে মেশিনটা চলবে কত বছর পাঁচ বছর দ্য ক্যাশ ইনফ্লো ফ্রম দ্য মেশিন এই মেশিনের ক্যাশ ইনফ্লোর টাকা ফাইভ ইয়ার্স আর টাকা কত দশ হাজার পাঁচ বছর ও সরি অনেকগুলো টাকা দিছে দশ হাজার পনেরো হাজার পঞ্চাশ হাজার চল্লিশ হাজার অ্যান্ড ষাট হাজার টাকা এটা ক্যাশ ইনফ্লোর টাকাটা ক্যাশ ইনফ্লোকে কী বলা হয় সিএফ বিটি ক্যাশ ইনফ্লোকে সিএফ বিটি বলা হয় আচ্ছা এর আগে আমরা যখন ইয়া করি ক্যাশ ইনফ্লোকে এন সি বি বলা হয় আর এইখানে আমি আপনাদের বললাম ক্যাশ ইনফ্লোকে সি এফ এটি বলা হয় সরি ক্যাশ ইনফ্লোকে সি এফ এটি বলা হয় এখন আমাদের এই অঙ্কে যদি ওই চার নম্বর অঙ্কটা যদি অঙ্কে আমাদের ট্যাক্স রেট দেওয়া থাকে তাহলে আমাদের নতুন করে সিআরবিটি বের করতে হবে অর্থাৎ এনসিবি বের করতে হবে যদিও ক্যাশ ইনফ্লো টাকাটা কি সরাসরি আমাদের এনসিবি হয়ে যাবে কিন্তু যেহেতু অঙ্কে ট্যাক্স রেট দেওয়া দেওয়া আছে তাহলে আমাদের একটা টেবিল এর মাধ্যমে এই টাকাটা কি করবে বের করে নিতে হবে তাহলে আমাদের বলছে হোয়াট ইজ ক্যাশ ইনফ্লো আফটার ট্যাক্স মানে সিএফ এটি এই ক্যাশ ফ্লোটা ট্যাক্স দেওয়ার পূর্ববর্তী অবস্থায় রয়েছে পরবর্তীতে কত টাকা হবে এইটাই আমাদের কি করতে হবে বের করতে হবে অর্থাৎ সিএফ এটি বা এন সিবি এর মানটা বের করতে হবে তাহলে যেহেতু ট্যাক্স রেট দেওয়া আছে এন সি বিয়ের মান বের করে এন এন সিবির মান বের করতে হবে বা সিএফ এটির মান বের করতে হবে একটা বিষয় আমি আপনাদের এখানে লিখে দিই এন সিবি ইজ ইকুয়াল টু সিএফ এ টি অর্থাৎ নেট ক্যাশ বেনিফিট আর ক্যাশ ফ্লো আফটার ট্যাক্স দুইটা কথার মানে একটাই আপনি চাইলে সিএফ এ টি লিখতে পারেন চাইলে এন সিবি লিখতে পারেন কোনো সমস্যা নাই তো এটার জন্য আমাদের কি করতে হবে প্রথমে ছয়টা সাতটা 
कलम विशिष्ट एक टेबिल एड करते हैं और ये अंक जो पाँच बस मैं पाँच बचर अंके टोटाल छा रोड आनते हैं तेल यहाँ हे प्रब्लेम नम्बर फोर हमें एक टेबिल करब टेबिल करार्जन ये लिखब द टेबिल फर क्योंकुलेशन दा टी ए एल इ टेबिल फर सी एल सी एल ए टी आई ओ एन द टेबिल फर क्योंकुलेशन हिसाब टेबिल द टेबिल फर क्योंकुले शन अच्छा स्केलटा दिए टेबिल कर सूंदर आपनाराओ टेबिल कर क्लसटा अपन केम लगे अवश्य जानाते भूलें ना कि जिला सुन मास्ट भी कमेंट सेक्शने लिखें कारण आप एक देखते चाची हमारे लाइव कत जिला सम्प्रचारित होना जी चान क्योंकि एभवे अध्यायित सरियल अनुजी सबग अंकर जो सल्यूशन लाइव क्लस और रेकर्ड क्लस दुईटा पे जा चाहले सेटार जो प्राइट बैच जुक्त होते एकदम ही नामम्र फी दिए प्राइट बैचे अपन बीटा सह अन्य जो बीगुलो रही है से बर सल्यूशन कराची ठीक है तो अपना चाहिए इंटरेस्टेड थे अवश्य हमारे बैच जुक्त होते हमें ये षाटा कलम दीते हैं सी एफ एडी बेर करार्जन कि करते षाट कलम बेर करते अपारा सुंदर को षाटा कलम दिए दीबें तो हमें सी एफ एटी बेर करते पर अच्छा तो शुरू तो करब यार दिए हेडलैन का मास्ट भी मुखस्त करते हेडलैन प्रसेसिंग मने रखले ही गल ये मुखस्त कर तेम जटिल को क्ज ना तो हेडलैन का मुखस्त कर यार दिए अंक शुरू होरपर कैश फ्लो बिफोर टैक्स दिए अंक करब एरपर यहन डिप्रिसिएशन माइनस कर देव कैश फ्लो थे डिप्रिसिएशन लिखब डिप्रि कैश फ्लो थे डिप्रिसिएशन माइनस कर लेनींग विफोर टैक्स आसपर यहन टैक्स रेट बद दिए देव कत पार्सेंट आसे तपर ये आर्निंग विफोर टैक्स के जो टैक्स माइनस कर दे आर्निंग आफ्टर टैक्स आस आर्निंग आफ्टर टैक्स और हम डिप्रिसिएशन जो एक साथ जो कर दी तेल आस कैश फ्लो आफ्टर टैक्स ये बला है एन सी बी आपनी चाहिए जेको एक लिखते पर मध्य तो अंक जो पाँच बस लिखब वन टू थ्री फोर फाइव पाँच बस एखे सी एफ बीटर मान देवा थको सो अंक जो टैक्स रेट थे तेल कैश इनफ्लो टाटा का सी एफ एटी का सी एफ बीटी हिसाब से कत आस दस पंद्रह पंचाश चल्लिस षाट दस पंद पंचाश चल्लिस षाट ठीक है एखे अंक की दरकार डिप्रिसिएशन दरकार तो हम पुरो अंक पढ़े देखते पुरो अंकटाते ये कौ डिप्रिसिएशन नाई अंके जो डिप्रिसिएशन ना थे अंके जो अवचय ना थे तो डब्लिओ आर के आई एन जी वार्किंग वार्किंग क्यों करब डिप्रिसिएशन बेर करब डिप्रिसिएशन बेर करब वार्किंगर मध्यमे कि डिप्रिसिएशन क्या बेर करब कस्ट सीओ एस टी कस्ट मैं मेसिन मूल्य कस्ट माइनस सेलभेस भैलू बार वाई ए आर यार इटा दिए सूत्र मे कर डिप्रिसिएशन बेर करब तो अंके कस्ट कस्ट मैं मेसिन मूल्य तेल अंके बला मेशन इज पार्चेस टाइम एक लक्ष एक मेशन क्रय कर एक लक्ष टाइम अर्थात एखे मेशन मूल्य कत एक लक्ष टा एन अंके देखो सेलभेस भैलू तब एक विषय खेला ख्याल रखबें सेलभेस भैलू सेलभेस भैलू मैं भग्नावशेष मूल्य इज इक्ल टू रेसिडियल भैलू मैं भग्नावशेष मूल्य एन अंके कखो कखो सेलभेस भैलू बला थकते कखो कखो रेसिडियल भैलू बला थकते सेलभेस भैलू बला थकुक और रेसिडियल भैलू बला थकुक दुईटा कथार मान एकटाई एन पुरो अंके पढ़े देखल एखे कौ सेलभेस भैलू बा रेसिडियल भैलूर कथा बला ना जी ना थे तो कत धरे निब शून्य धरे निब यार अंक कई बचरे डिप्रिसिएशन कत बेर डिप्रिसिएशन बीस हजार टाक बेर ताकि डिप्रिसिएशन बीस हजार टाक प्रति बचर प्रति घरे लिखे दीब डिप्रिसिएशन की करब प्रति बचर प्रति बचर घरे बीस हजार कर समान भाव लिखे दीब बीस हजार बीस हजार कर डिप्रिसिएशन लेखा शेष अच्छा एरपर हे आर्निंग विफोर टैक्स यतटुकु पर्त करते अपना एम कलकुलेटर सहाज्य करते हैं ये सी एफ विटर मानट आी एफ विटी कैश फ्लो विफोर टैक्स एखान डिप्रिसिएशन माइनस कर देवें तो आर्निंग विफोर टैक्स पा दस हज़ार के बीस हज़ार माइनस कर ले माइनस दस हज़ार आसेंगे ये अंकगलते क्योंकि माइनस लेखार को अपशन नाई तो आप कर ब्राकेटर भेतर लिखे देव पंद्रह हज़ार के बीस हज़ार गले माइनस पाँच हज़ार आसेंगे क्योंकि माइनस पाँच हज़ार लेखार को अपशन नाई तब कि फार्स ब्राकेट 
এর ভিতর লিখে দেব 50000 থেকে 20000 গেলে কত থাকবে 30000 এখানে লিখে দেব 40000 থেকে 20000 গেলে 20000 লিখে দেব আর 60000 থেকে 20000 গেলে 40000 লিখে দেব ঠিক আছে এরপর আছে ট্যাক্স তো আমাদের বলছে ইফ ট্যাক্স রেট ইজ 30% যদি ট্যাক্স দিতে হয় 30% 130 টাকা যদি ট্যাক্স দিতে হয় তাহলে ট্যাক্স এর রেট কত ট্যাক্স এর রেট হচ্ছে 30% বা 30 টাকা 100 টাকায় ঠিক আছে এখন এই ট্যাক্স কাটবো কার উপর আর্নিং বিফোর ট্যাক্স এর উপর আর্নিং বিফোর ট্যাক্স এর উপর ট্যাক্স রেট কাটবো তো 10000 টাকার 30% 30000 টাকা 30% 33 কে 9000 টাকা হ্যাঁ 20000 টাকা 30% 3 দুগুণে 6000 টাকা 40000 এর 3 4 এ 12000 টাকা আমাদের কি আসবে ট্যাক্স রেট আসবে এখন আর্নিং বিফোর ট্যাক্স থেকে যদি ট্যাক্স রেট মাইনাস করে দেই তাহলে আমাদের আর্নিং আফটার ট্যাক্স বা ইএটি চলে আসবে তো 10000 থেকে 3000 30000 থেকে 9000 গেলে আসবে 21000 20000 থেকে 6000 গেলে আসবে 14000 40000 থেকে 12000 গেলে আসবে কত 28000 সরি এইগুলো তো মাইনাস ফিগার না সরি সরি এটা লিখতে ভুলে গেছি এই দুইটা মাইনাস ফিগার না মাইনাস ফিগার শুধু উপরের দুইটা এখন আমাদের কাজ হচ্ছে আর্নিং আফটার ট্যাক্স বের করা ক্যাশ ফ্লো আফটার ট্যাক্স বের করা হ্যাঁ তাহলে ক্যাশ ফ্লো আফটার ট্যাক্স বা এনসিবি বা নেট ক্যাশ बेनिफिट বের করব কিভাবে এ আর্নিং আফটার ট্যাক্স আর ডিপ্রিসিয়েশন যোগ করব 20000 আর মাইনাস 7000 যোগ করলে 20000 আর মাইনাস 7000 যদি যোগ করি তাহলে আমি আপনাদের যোগ করে দিচ্ছি আর ক্লাসটা আপনাদের কেমন লাগছে অবশ্যই জানাতে ভুলবেন না ঠিক আছে তাহলে 20000 তাহলে আসবে কত 13000 20000 যোগ মাইনাস 7000 তাহলে 13000 টাকা আসবে এরপরে 20000 সব প্রতিবার তো 20000 নাকি 20000 যোগ মাইনাস 3500 তাহলে আসবে কত 16500 20000 এর সাথে 21000 যোগ করলে চলে আসবে 41000 20000 এর সাথে এখানে কয় হাজার রে 14000 যদি যোগ করি তাহলে আসবে কত 34000 তাহলে এই হচ্ছে আমাদের CFAT বা ক্যাশ ফ্লো আফটার ট্যাক্স এর অঙ্ক তো আশা করা যায় অঙ্কটা বুঝতে পারছেন খুবই ডিটেইলসে ভেঙে ভেঙে আপনাদের বোঝানোর চেষ্টা করেছি ইনশাআল্লাহ আপনারা আশা করা যায় বুঝতে পারছেন তো এইভাবেই আমরা পরবর্তী যে প্রবলেম গুলো রয়েছে সেই প্রবলেম গুলো আলোচনা করব আপনারা যদি চান তো আমাদের এইভাবেই সবগুলো অঙ্ক করতে তাহলে এইটা আমাদের প্রাইভেট ব্যাচ এখান থেকে এখানে আজকে থেকে রেগুলার ক্লাস নেওয়া হবে আপনারা পরীক্ষা পর্যন্ত এখানে পড়তে পারবেন এবং বই শেষ করিয়ে দেওয়া হবে পরীক্ষা পর্যন্ত এটা হচ্ছে ব্যাচ আজকে শুরু করা হয়েছে 13 জন মেম্বার ইতিমধ্যেই ব্যাচে যুক্ত হয়ে গেছে আপনারা চলে যুক্ত হতে পারেন এই যে লাইভ ক্লাস এখন চলতেছে এটা ঠিক আছে আর এখানে সাজেশন দেওয়া হয়েছে এদিকে আর কিছু না এগুলো আছে ক্লাস টাইম কারণ শুরু করা হয়েছে এরপর ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হয়েছে আর অন্যান্য বিষয়গুলো এখানে রয়েছে তো ধন্যবাদ সকলকে সকলেই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন আর আমাদের সাথে থাকুন আপনাদের কোনো বিষয় জানার প্রয়োজন হলে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাতে ভুলবেন না আমরা আপনাদের সবগুলো কমেন্ট পড়ে দেখছি এবং উত্তর দিচ্ছি ধন্যবাদ সকলকে খোদা হাফেজ আর আপনারা চাইলে ইউটিউবে আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন আমরা ইউটিউবেও আপনাদের সাথে রয়েছি আমাদের চ্যানেলের নাম হচ্ছে মারুফ 99 আমি আপনাদের একটু পর এখন দেখাই দিচ্ছি আমাদের চ্যানেলটা আর আপনাদের যে ফাইনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট আর ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্টের ইয়াটা রয়েছে এই দুইটা সাবজেক্ট রয়েছে আমরা সেই সাবজেক্টেরও ক্লাস আপনাদের করাচ্ছি ইউটিউবে মারুফ 99 এটা হচ্ছে আমাদের চ্যানেল আপনারা চাইলে এই চ্যানেলে যুক্ত হতে পারেন এখানে 21000 প্লাস সাবস্ক্রাইবার আছে আর 1400 প্লাস ভিডিও আছে আপনারা চাইলে যুক্ত হতে পারেন তো ঠিক আছে ধন্যবাদ সকলকে সকলেই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন আর আমাদের সাথে থাকুন আর কোনো সাবজেক্টের ফ্রি ক্লাস প্রয়োজন হলে সরাসরি চ্যানেলে আসে এখান থেকে প্লেলিস্টে চলে আসবেন প্লেলিস্টে সাবজেক্টের নাম লেখা আছে আপনারা এখানে এই যেমন প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের দুইটা ক্লাস ইতিমধ্যে নেওয়া হয়েছে আপনারা এই দুইটা ক্লাস করতে পারেন বা অন্যান্য সাবজেক্টের যে ক্লাসগুলো রয়েছে সেগুলো আমরা এখানে সুন্দর করে দিয়েছি আপনারা এখান থেকে ফ্রি ক্লাসগুলো দেখতে পারেন সাবজেক্টের নাম নামের উপর ক্লিক করবেন হয়ে যাবে तो धन्यवाद सकल के खुदाफिज आज के पर्यटन तो ही धन्यवाद